siko peke yangu ninao wageni watatu mmoja anafahamika kama gavana mwingine ni Victor Njeru bila kumsahau Stanley Mutinda ambaye uh, wiki jana walikuwa hapa tukiangazia masuala tofauti tofauti gavana wa Alfred uh, wa Machakos Alfred Mutua anasema kwamba maisha yake yamo hatarini viongozi mbali mbali wanajitokeza na kusema kwamba wanaunga mkono ripoti ya BBI wameongezewa muda kutoka Januari Rais Uhuru Kenyatta alitu uh, alituahidi kuwa tutazungumzia BBI kwa undani ikifika Januari lakini sasa hivi viongozi wanazidi kuzungumza naibu Rais William Ruto na yeye anasema jubilii iko ngangari viongozi tofauti tofauti wasije wakawapotosha wale mashabiki wa jubilii lakini hayo yote kando ningependa tuanze na gavana Alfred Mutua uh, kwanza ningependa kukupiga introduction gavana Morris yes Morivi Morris Morivi yes. wewe ni gavana ama ulijaribu kusimama ukadunda ama unaandaza <laughs> <laughs> okay gavana ni mradi yangu uh -huh. nikiwa campus nilipata hiyo jina after i was elected as student leader so i was like a governor i used to govern well so mm -hmm. students called me a governor mshaidaribu kusimama u governor uh, labda miaka ijayo nitasimama kule nyumbani meru meru eh. ah waite tutakuweza mtaniweza tutakuweza kuna kijana mdogo pale meru pia yeye anatesa sana anaitwa John Paul Mwiri John Paul rafiki yeah. yeah. yangu sana rafiki yako sana ushaozungumza naye tushaongea uh -huh. uh, ikifika mwaka wa 22 uh -huh. nitasimama pale Gembe Central uh -huh. kwake ni Kusini South uh -huh. kwa hiyo ni Central nitasimama pale pia mikusimamia kiti ya ubunge ya eneo hilo hizo ni siasa za mwaka wa 2022 Victor Njeru naona uko na alama alama kila mahali wakati tukiachana ulikuwa sawa bana shida ni gani <laughs> yes kiasi umejua tu katika msimu wa mvua niliweza kupata ajali kidogo mm -hmm. lakini mafuriko cha... yalijaribu kukusomba <laughs> lakini uh, kidogo ni mshukuru Mungu kwa sababu kama ningekuwa ninge ningeumia zaidi ya penye nimeumia mm -hmm. labda ningekuwa mbaya lakini venye ni kwa afueni mm -hmm. kwa afya Mm -hmm. Namshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu. Na tunashukuru Mungu pia kwa mvua. Mm -hmm. Lakini hii mvua watu wakuwe makini sana. Wakuwe makini sana. Wasipate ajali. Ehe. Eh, eh. Jinsi ambavyo umeponea. Naam. Yeah. Stanley Mudengi. Yeah. Vipi? Nzuri sana. Mzima kabisa. Mengi tu yanazidi kuchipuka. Mm -hmm. Siasa za BBI. Mm -hmm. Kuna chama cha Jubilee, mm -hmm. Songo pale anaandamwa. Mm -hmm. wa laitare uchunguzi unazidi. Mm -hmm. Lakini ningependa tuanzie nyumbani. Gavana Alfred Mutua anasema kwa maisha yake yamo hatarini Kipchumba Murkomen anatuhumiwa kuwa ameenda kamtishia gavana. Sijui unalichukuliaje hili kwanza? Unajua uh, gavana Mutua ni mtu wa PR. Uh -huh. Na pia uh -huh. uh, Murkomen uh -huh. ni mtu anaongea sana. Uh -huh. uh, duale vile vile ni mtu pia anaongea sana. Uh -huh. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa ako sawa. Mhm. Mm uh, anaweza kuwa anasema ukweli. Mm -hmm. Na pia um, anaweza kuwa ni PR. Anatafuta ana sympathy. Naam. Unaona? Naam. Sasa hapo tunafaa tu tafakari hiyo maneno vizuri. Tafakari. Kabla tuongelee. Kuna mtazamaji pia mwingine anasema kuwa tu hizi ni side shows zake Gavana Mutua. Gavana Mutua ni mtu wa side shows. Ninaona Morris pia yeye anaunga hilo mkono. Yeah. Sasa hivi, mtua ni mtu wa side shows. Kwa sababu watu wezi tusema ni side shows ili hadi yeye mwenyewe ameenda kuandikisha taarifa kwa idara ya jinai. Sawa. Um, kwa nini tusiseme kuwa ni kweli huyu Kipchumba Murkomen alimtishia? Ndio maana yake nimesema mm -hmm. Kipchumba Murkomen mm -hmm. ni mtu wa kuongea sana. Morris Okay kwangu mm -hmm. mimi nasema mutwa mm hako -hmm. na right kama mkenya. No. Uh, ya kwamba mali ameenda akaandikisha taarifa ya kwamba ametishiwa maisha yake. Mm -hmm. uh, ile ni right yake. Mm -hmm. But kwa kweli kama kuna ile evidence ya kwamba Kipchumba Murkomen alimwambia mm -hmm. maisha alimtishia mm -hmm. na Duala akamtishia na pia naibu wa rais akamtishia kama hako na ile evidence ni sawa tasikiza lakini maneno mengine ya porojo ya wanasiasa Tusiletoe sisi vijana tuanze kutumua kama chombo cha uandui kuleta uandui katikati yetu mm -hmm. because uh, mimi venye najua DP hawezi hawezi endea governor amwambia ati 
ati wewe tutakugonga baadhi tu ya viongozi wanao agemea upande wa naibu rais kwa sababu pia nimesikia akisema DP alienda akamwambia mbona unanigonga mm-hmm. mbona unanigonga hiyo ni pia chumba kipchumba ndiye alisema kwamba um, uh, gavana moto amekuwa akiwagonga sana lakini pia kuna kuna sehemu amesema mm-hmm. pia DP mwenyewe alimuendea mm-hmm. eh, na akamtishia pia kuna ukomavu huo wote <laughs> kwa siasa zetu huko nchini ah nikiangalia <laughs> kwa historia ya gavana moto ni mtu ambaye amekuwa na hizo hadithi mm-hmm. ndio apate political mileage. Mm-hmm. Tuangalia wakati kama huu ukambani mm-hmm. naweza sema kidogo kuna crisis ya ya kingpin mwenye atakuwa ukambani. Mm-hmm. Na ukiangalia uh, njia mwafaka ambayo uh, governor Motua anaweza ipata ndio akuwe maarifu katika uko ukambani mm-hmm. ni kuchukua battles mm-hmm. na watu ambao wako wako kiwango cha juu. Mm-hmm. Ya kwanza uki, ukiangalia venye anataja anataja nani anataja deputy naibu wa rais. Mm-hmm. Ni kumaanisha ya kwamba mm-hmm. yeye amefika hicho kiwango ya kuwatakwa tu kama hao na ndiye nafai mpatie political mileage. Yeah. Governor Motua kwa muda utakao muda muda ujao sikuza usoni. Mm-hmm. Atakuwa ile kijana ambaye alikuwa anasema kuna chui mm-hmm. mara ya kwanza watu wanakuja wanaona hakuna chui. Wanapuuza tu. Mm-hmm. Kwa sababu ameonekana ni mtu wa kuongea maneno ambayo hana uhakika hana uhakika nayo. Mm-hmm. Ukiangalia kama yeye anasema anasema duali alisema ukambani Garissa kuna wakamba zaidi ya 2020. Mm-hmm. Hiyo ni kuwa tribal. Na anaonesha ya kwamba sio mara ya kwanza amesema tu kauli hiyo. Ni kuonesha ya kwamba mm-hmm. unajua kama ni mambo ya tera watu wakuji kuangalia ati wanakuataka juu ni mkamba ama yeye ni kutoka kwa kabila mm-hmm. tukiatakiwa tunatakiwa sisi kama watu wa kutoka kwa kaunti ya Garissa mm-hmm. na kuna wakikuyu huko kuna wakamba kuna wameru kuna kabla yote katika kaunti ya Garissa mm-hmm. lakini akichuse specifically anaweza kusema kuhusu wakamba hiyo mm-hmm. ni kutafuta polico kwa ile jeti ndio kuwe kingpin wa ukambani mm-hmm. na hiyo isaili kwa kabisa isaili kabisa Naam. lakini vile mwenzangu alisema mm-hmm. uh, kama mtu ako na evidence mm-hmm. Uh, na kulingana na vile nimeona uh-huh. uh, mtu ako na mahali ameandika uh-huh. na anasoma mahali uh, kama ako na uhakika then uh, atufai kupinga mtu uh, lakini unajua kwa mtazamo wangu kwa mtazamo wangu uh-huh. kusema evidence ni kitu ambacho unaweza present uh-huh. kama saa hii sina siwezi kuona uhakika video ambayo ile irekodiwa hiyo wakati usema alinisalima na atufanya hivi uh-huh. kama leo kusema na anasema tu kitu yoyote hata niongeze kwa sababu mm-hmm. sina hiyo recording ya kwamba hii na hii isemekana kwa wakati huo. Mm-hmm. Kwa hivyo mtu ni, ni the high time kwa sinsia kwa wananchi wa Kenya. Mtu asimara amejitokeza na kusema kwamba baadhi ya wananchi kutoka jamii yake wamekuwa waki wanahangaishwa katika ndio ndio maana nasema ya kwamba na ametaja tarehe ndio maana nasema mm-hmm. ya kwamba mm-hmm. kwa mtu kutaja tarehe na kusema alisaidiwa na, na naibu wa rais na kusema ati ati venye waliongea mm-hmm. hiyo si evidence mm-hmm. kitu ya kwanza ukiangalia kama saa hii mm-hmm. juzi juzi huu wakati wa BBI kulikuwa na yeye uh, uh, gavana wa Kitui mm-hmm. na gavana wa Makueni mm-hmm. na wote wanaonekana kwa wakati huu wote wako ligi moja kwa sababu mm-hmm. Kalonzo isipokuwa kuwa uh, ambassador huko Somalia mm-hmm. Hakuna hakuna kitu kingine yenye tunasema Kalonzo anaweza tumia mimi kwa kufanya ni kuleta wakamba wote pamoja. Mm-hmm. Kwa hivyo lazima mtu ajitokeze kama mtu ambaye anatetea wakamba ni kwa nini ya, baadhi ya, 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 ya wakenya wakamba. wanamkashifu sana wanasema si ukweli maana yake nikiangalia jumbe nyingi sana kutokana na taarifa hiyo. Wengi wanasema atuamini lolote ambalo unasema Morris. Kwa sababu huwezi uh-huh. uh, kuja kwa kwa media uh-huh utuambie ati mtu fulani aliniambia kitu uh-huh. kwa yale maandishi ambayo umeandika have some evidence kuwa na ile evidence ya kwamba either video audio tusikize ya kwamba mtu fulani alituambia lakini kwa sasa hatuwezi kuwa na ile lakini ameelekea mahakamani anasema kwamba yeye mwenyewe ameandikisha taarifa wajua kuandikisha taarifa kukuja kwa vyombo vya habari na kwenda kuandikisha taarifa inaonyesha kuna uzito fulani amechukulia swala hili basi kwa sababu siku bado ni bichi mm-hmm. wacha tungoje kwanza tusikie polisi wa wanafuatilia wamefa, mpaka wapi mm-hmm. after ile kufuatilia kama kuna evidence kipelekwa pale kotini mm-hmm. na ama pale kwa DCI mm-hmm. sisi tutajua tutajua kwamba ilikuwa ukweli lakini maneno mengine ya Shenzo za kuandika kuandika andika na kusema na kusoma mm-hmm. sisi hatakubali kitu kama hiyo mm-hmm. because at the end of the day mm-hmm. tunaona kuna ile watu wanapiganishwa 
sisi kuna wale wanaambiwa wakamba nyinyi au wengine au upande mwingine mm. siasa za kugawanya watu ambazo DP anasema kila siku hataki kuona vitu kama hizo kauli ya mkenya mmoja hapa i used to be your great supporter but for now no your mm -hmm, is getting out of hands you are talking too much and you are seeking sympathy and we are no longer in sympathy mood pambana na hali yako kusema tu kweli you are talking too much ni kweli ama ni uongo ni kweli hiyo ni kweli kwanza niongee mimi mm. naunga mkwana Ah, uh, mtu anaongea mingi vile nilisema, mm. ni ukweli, ni ukweli. Ni ukweli anaongea mingi. Mm -hmm. Lakini pia mm -hmm. uh, tunafaa tuangalie hii issue vizuri. Mm -hmm. uh, si mara ya kwanza duale kutishia wakamba wanaoishi Garissa. Si mara ya kwanza. Ilifanyika tena mm -hmm. 2017. 2017. Mm -hmm. Na wakamba wa sehemu ya mwingi mm -hmm. wakafunga hiyo barabara because hiyo ndio uh, Nairobi to Garissa highway mm. lazima wapitie mwingi mm. wakafunga hiyo barabara mm. yeah. lakini kwa mtazamo wangu mm -hmm. ukiangalia kama barabara ya mwingi kuelekea Garissa mm -hmm. mwingi iko katika Kitui county na uh, governor Motua ni governor wa, wa Machakos county mm -hmm. angalia watu ambao amechukua ame, ame majority leader wa, wa, wa bunge na, na duale mm -hmm. uh, majority bunge majority wa, wa senate endi murkomen mm. na naibu, naibu wa rais akishachukua watu ambao ni kwa mtazamo wake ni jina kubwa mm -hmm. inaonekana ya kwamba atapati ata, itampatia political mileage mm -hmm. kama ni kitu ambayo alikuwa sincere na nasiwa kamba na ni wakamba wenye wametishwa kutoka Garissa mm -hmm. angeita wakamba, viongozi wa, wa ukambani wote mm -hmm. wakuje watoe statement ya kusema ya kwamba wakamba ambao wako Garissa mm -hmm. wanafanya ni wanatishiwa mm -hmm. lakini yeye anaongea kama nani hiyo ni PR tupu na ni kutafuta relevance na hiyo relevance anaona anaweza pala tu kwa kuchukua vita na, na DP mm -hmm. majority leader wa Senate na majority leader wa wa, wa uh, Senate tumalizia na wewe Morris kuhusu na swala la mtu kwa mtazamo wangu mm -hmm. mimi ningependa kusema kitu moja ambacho ni kitu cha maana sana mm -hmm. kweli kama kuna evidence ya kwamba wakamba walitishiwa kule Garissa 2017 mm -hmm. na kwamba mtoa maisha yake kwa tarini mm -hmm. Uh, kuna zile uh, bodies ambazo zinahusika na mambo ya investigations uh, tu, sisi kama wananchi ambao wanasikiza kwa sababu these things are affecting us directly mm -hmm. tusikize ya kutusikize uchunguzi ufanywe mm -hmm. and then final submissions tutapewa sisi tuta make a uh, decision lakini kwa sasa tunaambia mutwa mm -hmm. kama anataka uh, political mileage mm -hmm. aenda shika na wa viongozi wengine ukambani mm -hmm. wakuja watoe a uh, 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 mega statement mm -hmm. kama wakamba mm -hmm. waseme sisi kama wakamba tumefinyilwa mali lakini kwa nini unadhani ya kwamba uh, eneo la ukambani halina kiongozi ambaye atakuwa anamridhi Kalonzo Musio kana Kalonzo mwenyewe bado yuko okay kwa hivyo sasa kwa sasa mm -hmm. nakwambia ile kitu iko ukambani ni kunjipenda mm -hmm. kila mtu anajipenda mm -hmm. mimi najitakia kivyangu huyo anajitakia kivyake yule mwingine anajitakia kivyake kwa sababu ukiona uh, ukambani tuko na kiongozi nani kiongozi wetu ni Kalonzo, kalonzo. na Kalonzo tunamheshimu na tunamtambua sana mm -hmm. uh, kama nilivyosema mm -hmm. uh, gavana mtua ni mtu ametoka kwa Kalonzo mm -hmm. Kalonzo ndiye amemlea kibodha kibwana Kalonzo ndiye amemlea miaka imesonga charity ngilu pia Kalonzo ndiye amemlea miaka imesonga pia unaona mhm uh -huh. uh, yule kiongozi ambaye hata wewe pale kwako nyumbani ukienda pale kwako nyumbani uh -huh. na uone umezeeka kuna ule kijana yako unasema unaangalia unaona huu kijana ni mtiifu amekuwa mzuri unasema wewe nimekuwekelea mikono wewe ndio unaongoza hii familia. Naam. Sasa mtua aache kujiekelea mikono. Shikilia kauli yako hapo tutarejea na hayo. Zamadi sasa hivi kwa njia ya moja kwa moja baada ya pesa zilizotengewa mabao mbali mbali kufisidi eh, kufisadiwa Asubuhi ya leo walio ratibiwa kushughulikia ujenzi wa bwawa la Itare wanafikishwa mbele ya mkuu um, wa upelelezi wa jinai nchini uh, bwana Kinoti inaaminika kuwa bilioni 29 zimefa, zimefiri uh, zimefisadiwa na sasa hivi kwa njia moja kwa moja mwenzangu Zablon Masharia yupo katika maeneo ya jinai DCI hatupe taarifa na hatupe tathmin kamili ambayo tunatarajia ni nini haswa kitakuwa kinajiri Nam asante sana mwenzangu kutoka upande wa pili wa studio tuko katika majengo ya DCI shughuli nzima ni kufuatilizia kuhusiana na wale ambao ni wafisadi wa bwawa lile ambalo linajulikana kama la Kimwar ala Itare samani mtazamaji kumekuwa na sento fahamu baina ya wale ambao ni wajenzi wa mabwawa mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya 
kusudi kamili la serikali kuweza kujenga mabao yale ni kuweza kumfaidi mkenya lakini hado sasa hivi wale ambao wameza kuratibiwa kuweza kujenga mabao yale mtazamaji kwa upande mwingine wameza kuonekana kuwa ni wafisadi kikuli lakini mtazamaji sasa hivi tuko hapa shughuli nzima ni kujua wale ambao wameza kufikishwa hapa hivi wanajulikana tuko amba walikuwa mefisadi uh, pesa zile ambazo zilikuwa zimeratibiwa kujenga bawa lile ambalo ni la itare mtazamaji iweze kukumbuka eti kwamba bawa lile walikuwa uh, bawa lia, walikuwa matarajio eti kwamba uh, pesa takriban bilioni moja zilikuwa zimeratibiwa walikuwa mepewa awali uh, zile ambazo ni za kwanza biashara ama za kwanza shughuli ile ila baada kupewa pesa zile mtazamaji hazijulikani kule ambako zilikuwa uh, zilikwenda mtazamaji aweze kujulikana pia takriban bilioni 39 zilikuwa zimetengewa shughuli ile nzima sasa swali ile ambalo lajiulizwa ni wengi ni je pesa ama takriban bilioni 29 ziko wapi zile ambazo zilikuwa zimeratibiwa sasa ni sinto family ambayo wale ambao wameza kufikishwa hapa ni mafisa moja wale ambao walikuwa wameratibiwa kujenga ama wale ambao walikuwa matati ama wale ambao walikuwa wameratibiwa kushughulikia ujenzi wa bwa lile hasa wanaweza kuchunguzwa na wale ambao ni wakuu wakiongozwa na kinoti mtazamaji kwa tunaganda tu hapa hivi ili tuweze kujua baada kutoka katika jumba hili ni yepi yale ambayo tutakuwa tunafahamu ama ni yepi yale ambayo tutakuwa tunafahamu baada ya ufisadi ule ambao wanakisiwa kuweza kufisadi Shukrani sana mwenzangu Zablon Mashari atutazidi kufuatilia taarifa hiyo kuhusiana na bwawa la Itare na bilioni 29 zinakisiwa kuwa ziliweza kufisadiwa ama zilifisadiwa. Uchunguzi unazidi kuendelea mtazamaji na sita dakika baada ya saa na asubuhi hawamu ya kwanza ya matukio nyanjani tunatia kikomo hapo tukirejea kutoka kwenye mapumziko tunaangazia hili swala la bwawa la Italia na uchunguzi ambao umekuwa ukifanyika mwaka huu je kuna lolote ambalo tunafaa kujivunia idara ya jinai inafanya kumbuka viongozi wengi tu wameweza kurekodi uh, taarifa mbali mbali lakini hamna lolote ambalo limeweza kufanyika mwaka huu tunakwenda mapumziko tukirejea tunaangazia hayo